Vaya, hoy sí, ¿verdad? You can hear me better. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Vaya, chicos, just give me one moment and I'm going to share the screen. Ahí está. Bye. Oh, I see. Good morning, guys. Thank you very much for joining and welcome. I have already updated the information in the, in the group, okay? I'm just going to let uh, Giselle know that we changed it. Uh, me apagan los micrófonos, Leila. Ana, Beatriz, please, porque se escucha eco. <laughs> Pero hoy sí me puse los audífonos, ¿ok? Bye. Ahí está, hoy sí se escucha mejor. Ok. Solo un micrófono me aparece. No, ahí están todos apagados ya. Ok, entonces, eh, este es el que vamos a ocupar. Está en la descripción, ya se los arreglé. Les voy a mandar ahí la, la captura para que vean que es el que, el que estamos usando ahorita, ¿ok? Entonces, todos los días, go to the description and you will be able to find there the, um, the link. Denme un momento, chicos. Good morning. Good morning. Hello. Diego, en su caso le apareció la, la, la asistencia en, en, el, en el reporte que le, que le mandó Gisela. Sí, aparece mi asistencia. Ah, ok. Bye. Eh, solo no sé si estaban resolucionando el problema de ayer, teacher. ¿Cuál? El, el que no podíamos ingresar hasta eso de las ocho y media. Mm, o, o sea que estaba daña, estaba malo el link, no sé qué pasaba y no nos dejaba ingresar a la clase. No, no, sí, ya. Es, ahí está, ya. Ahí, ahí se los pues, puse en el chat. Ok. En la descripción lo van a encontrar. Sí, todos porque creo que la mayoría ingresamos casi a las ocho y treinta, ¿verdad? No, es que la clase fue de ocho, de ocho y media, el día de ayer fue de ocho y media a diez. Quiere decir que fue una clase normal, por eso es que el lunes vamos de ocho a diez. Entonces, ah, okay. ajá. Sí, en vez a mí de... me aparecía el, el error del, del link. Desde la, antes de las ocho estaba, siempre trato de ingresar antes de las ocho. Y, no, pero, pero no me dejaba ingresar. ¿verdad? Liduvina, me apaga el no, micrófono. Por favor. No, pues, en ese caso, Diego, este, no, ahí, este, o sea, la, la media hora es, ya, ya no se recupera. O sea, ahí ustedes y yo, ¿verdad? Debemos. Entonces, el día de ayer fue una clase normal. Es como que hubiese sido de 8 a 9 y media. Exacto. Solo que fue de 8 y media a 10. Entonces, ya Exacto. el día de hoy vamos de 8 a 10 y el lunes otra vez de 8 a 10. De 8 a 10, de acuerdo. Uh -huh. Bueno, gracias. Ok. Le ayudan ahí a los chicos en el chat, please. Gracias, Gaby. Okay. So, guys, yesterday um, we uh, finished, you know, working with unit number three, right? And I'm um, unit number two, I'm sorry. And we were uh, working with uh, going to, right? And also we talked a little bit about touristic attractions, right? Uh, then family celebrations, though that is a vocabulary that you're going to see directly in the platform because it's just vocabulary, okay? Um, then in unit number three, we're going to study a little bit of um, invitations, right? We're going to use would like, okay, to offer invitations. Also, we're going to be working with, uh, I know that I taught that in, during the first class. I don't know if you remember the first class, we talked about object pronouns. We're going to talk a little bit about object pronouns today and just a review, okay, because 
we know that. Ay, no, chicos, voy a cerrar, perdón, pero voy a cerrar WhatsApp porque, porque si no yo también me distraigo. Ayúdenle a sus compañeros, please. Ahí está. Porque veo que están diciendo que no pueden entrar, pero quizás están usando otro ID. Díganles, por favor, que el ID está en la descripción, ¿verdad? Que en la descripción lo busquen para que de ahí puedan entrar directamente. Ya lo actualicé yo. Eh, pues, perdón, teacher, dígame. creo que no se actualiza porque yo no entré en base al link de la descripción. Ah, pues usa el que, que mandó a Leila. Díganle que, que ocupen el que mandó, dice Leila que ella lo compartió y Elizabeth también lo compartió. Entonces vamos a tener sí. que esperar hasta que Gisela lo actualice, porque quizás a mí no me lo toma. Sí, sí, espero que no se lo toma porque no. Yo también el mensaje que envió ahí Leila. Ajá, ayúdenle a ellos, porfa. Pues sí, para que no perdamos más tiempo de clase en eso. Y, y que la, lamentable, ¿verdad? En serio lo lamento mucho, ¿verdad? El, los inconvenientes que han habido eh, con esto de los links. Así de que sí, lo mejor es tener un link de, desde el principio, ¿verdad? Para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero a saber qué sucedió, que lo cambiaron, ¿verdad? Denme un momento, chicos. Dice Vanessa que no puede ingresar con el código que nosotros hemos ingresado a Flor Virginia. Es que no leen. No. Le mandó hace el... rato la foto del link donde se podría entrar, que yo entré uh -huh. por esa. No, no, no. Ah, con el código que yo he ingresado, con ese mismo código estoy ingresando ella y no puede. Y es el mismo con el que yo he ingresado. O sea, debería poder. Porque, ¿Por qué estoy aquí yo? Por eso le digo. Es que no lee. Solo se desespera. Pero es que es el mismo código. Ella lo mandó ella me lo mandó. Que con eso está ingresando. Me lo mandó y todo. No, sí, entra. 
Me acabo de meter con el teléfono. Extraño, ¿no? Ya ve, por eso le digo, no, ella no está desesperada, quizá. Tal vez le voy a mandar que se salga. Tal vez. Tal vez. Buenos días, good morning, compañeras. Good morning. 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 Ya va a regresar. Ah, bueno. Yo que, que están teniendo problemas para meterse algunos, ¿verdad? Sí, todavía. Vaya, chicos, I am back. Ok. Uh, tratemos de evitar estar hablando así durante la reunión, porque acuérdense que esto queda grabado, ¿verdad? Y no vaya a ser que eso nos pueda afectar después. Eh, vaya, voy a compartirles la... la, la Información que habíamos visto desde un principio, ¿verdad? And we're going to talk about object pronouns, which is like the very first activity that we have in the invitation form, okay? Uh, invitations of topic in general, right? And when we talk about object pronouns, okay, we need to review them with subject pronouns. Así como hicimos, no sé si ustedes se recuerdan que vimos eh, la comparación de object pronouns and subject pronouns, and you did it wonderful, okay? So this is going to be a review because you already know how to use them, okay? Now, eh, when it comes to this part, if you remember, we started it like this, right? We compare a subject and object pronouns, right? So this is we're going to click on learned, we have a subject pronouns on one side and we have the object pronouns on the other side. So what do we do here? Uh, I don't know if you remember, vamos a ver, quiero, quiero ver si se acuerdan. Who remembers, who remembers the function, las funciones? ¿Cuál es la función de un subject pronoun y la función de un object pronoun? Who remembers? El object pronoun sustituye al subject. O, al, al noun. Uh, no. uh -huh. Muy bien. ¿Y el object pronoun? Reemplaza a la persona que recibe la acción del verbo. Ok, very good. So the object pronouns replace the noun receiving the action in a sentence. Very good, exactly. So that is the important thing that we have to remember, right? So if I have, um, if I start talking using the same subject pronoun all over again, I mean the same name all over again, that will sound very repetitive, right? So that's the reason I have subject pronouns that I can use to substitute, okay, that information. And then with the object pronouns, object pronouns help us to um, identify who is the person receiving the action, right? So instead of saying, I bought, uh, hey, Luis, I bought, a, um, an, I bought an umbrella, okay, for Luis. So I am repeating Luis, 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 right? So I bought an umbrella for him, right? So instead of repeating the name all over again. Now, uh, I think all of you were during the first class, right? So here we have some examples, right? The, I would say the key, la clave, but that the key is that they normally come before the verb, right? If we are talking about subject pronouns, they normally come before the verb and the uh, when 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 we talk about object pronouns, they normally come after the verb, right? So that is uh, very easy to identify. Subject pronouns come before the verb, and object pronouns come after the verb. Okay. So here we have some examples. Can someone help me read uh, examples for subject pronouns, please? Examples for so thank you, uh, Hilma, please. Uh... Uh, the subject pronouns, right? Yes, yes. Mm -hmm. um, Sam eats veggies. He eats veggies. Brazil, it's beautiful. It is beautiful. My name is Lisa. I have a dog. Exactly, right? So in that case, instead of using, you know, names all over again, we're going to use the subject pronouns. Can I have a volunteer to read the examples for the object pronouns? Eh, let me see Glenda, please. Okay. Um, si estoy en el tabo, sí. Dice, 
They are normally some eats uh, veggies, some uh, eats them. Give Sally a gift, give her a gift. Uh, the car is broken. Um, ¿Qué sería? ¿Cómo se pronuncia? Bill. With... Bill. Mm -hmm. Yeah. Bill, is fixed, uh, fix it. Bill will fix it. Okay, thank you very much. So there you can see the examples. Now let's go ahead and put this into practice. Okay, I'm going to share with you right now a link. Okay, so please go to the link. Si lo puede compartir a través del chat de Zoom, está bien. Si no, está bien. Okay, para que no perdamos mucho tiempo en la parte de teacher, no puedo eh, mandarlo. Así de que don't worry. Si lo puede compartir, excelente. Si no lo puedo compartir, está bien. Solo no llenemos el chat de, de, de WhatsApp con esto porque entonces confundimos a Isela. Okay, así que please click on the link and let me know if you are able to access. Dígame si puede ingresar, please. Me avisan. It will take yes, you teacher. perfect, okay? So just let's go ahead and work on that exercise first and then we're going to move to another one. Vamos a practicar un poquito. So during the first class, we started about object pronouns and now we're going to put them into practice, okay? Okay, I'm going to set the timer and for that one, I'm going to give you five minutes, okay? And your five minutes begin right now. No, no funciona esta.
teacher, si ¿sí sale yes. mi nombre completo, ya puede entrar. No, no sale su nombre. Dice Galaxy Tab A de Liam, dice. Ay, no sé cómo ponerlo. Creo que uno de sus compañeros había compartido algo al respecto en, en WhatsApp. Hay que darle clic a Rename o Renombrar. Se va donde está la lista de todos y le da clic al suyo. Y ahí tiene que buscar la opción. Thank you, Gaby. Thank you, Hilma. Okay, for the ones that have finished already, okay, I'll share with you the second one. Les comparto el segundo. Y para los que van entrando, aquí está el primero. Thank you, Alison. Thank you, Flor Virginia. Thank you, Glenda. Thank you, Verónica. Ah, perdón, no puedo compartir, dicho. Ah, vaya, ni modo, no se preocupe. Tranquilo. Thank you, Brasilia. Thank you, Miguelina, Sandra, and Karina. Thank you guys. Thank you, Carlos.
Thank you. No se preocupe, Ana Beatriz, está bien, no hay problema. Thank you, Ever. I'll give you uh, two more minutes and then I'm going to move right to the next point. A couple of minutes, okay? Vaya chicos, two minutes have already passed. Y hey, para los que no los pudieron terminar o no pudieron completarlos, ahí se los dejo en WhatsApp so you can complete them later, ¿ok? Lo puede completar después, no hay problema. So, thank you guys, thank you very much. Now, eh, let's continue here, ¿ok? La mayoría había terminado el primero, ¿verdad? ¿El segundo lo lograron terminar, chicos? Yes, no. Bye. Okay, perfect. Thank you very much. Let's go ahead and continue then. I'm going to move to the next slide. Eh, when we talked about, eh, para este sí hicimos todos, no sé si ustedes se recuerdan, 
ok, hicimos todas las actividades, we replaced the word, ok, eh, acá, verdad, hicimos esta actividad, etc. ¿verdad? Entonces, this is just a, a review of what eh, we have been, you know, doing before, lo que hicimos en la primera clase. Así de que, I would like to dedicate some time, guys, to introduce eh, the new topic, ok, and the new topic is would like, ok, would like. I'm going to share with you a presentation, just give me one moment. Gracias chicos ahí por compartir, siempre compartimos nada más el, el, el score, verdad, para no darle las respuestas eh, a, los, a los compañeros, o para no confundirlos también, verdad. Bye. Voy a compartir. Está cargando la presentación. Give me one moment. <laughs> sorry, sorry. Tranquilo. Permítame, chicos, que mi computadora... No quiere hoy. It's loading. Voy a cerrar todo lo que pueda porque no, no quiere abrir la presentación. A ver si hoy sí abre, ahí está. Ok, so the first thing that we have to know, guys, is the expression. Ok, the expression is would like. Ok, and this is, not a, this is not a speaking practice. It's just that I want to give you an example. Ok, and that example has to do with the structure that you are presented in the platform. Ok, so how do we use would like? Bueno, that's the first thing, right? How do we use would like? We use would like to express wishes, to express the things that we want, okay? For example, let me show you, for example, I would like a ball or a football or, or pardon, a soccer ball, right? So I would like a ball, right? A, when we use would like, Okay, you can use want also, but want is different. Okay, I would, wait, perdón, I would like, quisiera, o quisiera o me gustaría, okay, me gustaría, okay, I would like, okay, now the pronunciation of this word, guys, would, okay, it's like if that letter L, it's not there, okay? Esta L es muda, I don't use it, okay? Entonces, in the end, it's something like this, I would like, okay? Lo mismo pasa con could, ¿verdad? Yo no digo cool, no, no, no se pronuncia la L, sino que digo I could, okay? I would like or I could do the homework, right? Or I couldn't do it, right? Entonces, would. Now, when we use would, Ok, lo vamos a hacer así, would like, I would like to, ok, or I would like eight, ¿verdad? En la plataforma se los están presentando como would like y un noun, ok, entonces sería would like plus a noun, ok, entonces tengo would like and a noun como el ejemplo, ¿verdad? The first one is I would like a ball. Okay. Voy a portar esto. Ahí está. I would like it ball. In this case, I would like an apple, right? I would like an apple. 
Now, if we are talking about nouns, we have also to use the indefinite articles, los artículos indefinidos, que es a, n, n, right? Yo sé que si la palabra comienza con un sonido de consonante, voy a usar a, ¿verdad? A ball, a computer, right? A cell phone, etc. Y si la palabra comienza con eh, sonido de vocal, I'm going to use an, an orange, an apple, an eraser, etc. An artist, right? It doesn't have to be food exact, specifically, okay? Entonces, eh, this is the way we're going to be using would like. But also, también lo usamos para inv invitations. ¿Cómo así? When you offer something, cuando ofrecemos algo. How do we do that? When we offer something, we ask the person, would you like? Mira, no te gustaría un, un café, ¿verdad? You probably are offering something to someone. So, would you like? Y luego dice lo que va a ofrecer. ¿Cuál es? Aquí está. Luego dice lo que va a ofrecer. ¿Ok? Would you like? Hey, um, would you like, ¿verdad? Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Ok? ¿Cómo voy a contestar estas preguntas? Voy a decir, yes, I would. Sí, me gustaría. Yes, I would. Would you like some coffee? Yes, I would. O solo, yes. Right. Yes, please. Right? Yes, please. If it's negative, no. Puede decir, no, thank you. Porque si le están ofreciendo algo, mejor digamos, no, thank you. Right? So, no, thank you very much, but I I don't feel like, you know, drinking coffee right now, okay? So would you like some coffee? Yes, I would, or yes, please, or no, thank you, because you are rejecting, you know, what you have been offered. I'm going to share with you this, the way I compartir esto. Y ya vamos a seguir practicando, okay? First, I need to present the topic and then you are going to uh, practice speaking. Give me a moment. Bye. Muy bien. This is, let's continue seeing some examples. Okay. I would like an apple. I would like a cage, right? In English, we say cage or jaula. ¿verdad? I would like a cage. I would like a bird, right? I would like an orange or some orange juice, right? I would like a teddy bear, right? I would like a, a t-shirt. I would like a banana. I would like a bike, et cetera, et cetera, right? Entonces, you are going to use it to talk about nouns, okay? I mean, to offer things, right? And also to invite someone to eat something with you, right? Okay, now that we know that, let's go ahead and take a look at the other presentation. Voy a poner la otra presentación. Okay. So, what would you like? Now, in here, we're talking about the things um, that someone would answer or will tell you that they want, okay? The question, would you like, es la que les acabo de presentar hace un momento. Would you like, right? Te gustaría o le gustaría, okay? Now, let's see. What about Gina, okay? Uh, primero, what... What is that Gina would like? Ya saben vocabulario de comida. Así que let's go ahead and make up some sentences. ¿verdad? The first one, I'm going to give you an example. Vamos a borrar todo esto. Gina would like uh, some milk. Okay. 
what other sentences can we use here? Look, what does she uh, want? Gina would like a bread. Gina would like some bread, okay? Como bread es incontable, ¿verdad? Entonces some. decimos some. Uh -huh. Muy bien. Gina, Gina would like uh, some strawberry. Okay, thank you, Leila. Gina. Dígame, Glenda. Eh, otro sería Gina would like some eh, can soda. Gina would like uh, a can of, of soda. soda. Mm -hmm. Muy bien. Gina would like a can of soda. What else? Eh, eh, Gina Irma. would like chips. Per perdón, es que Irma había levantado la mano. Sí, sí, Dígame. Perdón, uno cada uno ya. Ajá. Gina would like a drink, uh, drink, milk. A, Gina would like a drink. A uh -huh. Casi se le escucha bien cortado, Irma, perdón. Pero eso lo entendí. Gina would like a drink, right? It could be either milk or soda, right? Eh, Adriana, please. Gina would like a cupcake. Ajá, uh -huh. would like, you, you can say a cupcake. Right, or you can say the plural form, right? Gina would like some cupcakes, right? Mm -hmm. Muy bien. Eh, Alison. Gina would like a friend. No, permit me. Gina would like some uh, chips. Some chips, okay, very good. Eh, Veronica del Carmen. Gina, would you like French fries? Gina, would you like? ¿Le está ofreciendo o me está contando? Eh, Porque le yo le voy a decir yes. <risa> <risa> uh -huh. eh, would, would you like eh, French fries? Yo le voy a decir que sí. Porque usted me está ofreciendo a mí. Would, me está diciendo... Would you like some French fries? Y yo le voy a decir yes. ¿A dónde tengo que ir por ellas? Le voy a decir yo. ¿Ok? Entonces, in this case, cuando usamos would you, ¿verdad? Estamos haciendo la pregunta. And we're going to do it like this, eh, Verónica. If it's okay. an affirmative sentence, I mean a sentence, but si es affirmative sentence, vamos a, vamos a ver la formulita. Vamos a ver un sub, vamos a tener, perdón, un subject. ¿Verdad? Vamos a tener would, like, o sea, la expresión, y vamos a tener un noun. Esa es la que les presentan en la plataforma, ¿ok? Por supuesto, podemos hablar de otras cosas como I would like to travel, me gustaría viajar. I would like to, to cook um, chicken soup today, right? Entonces, dependiendo de qué es lo que vamos a de lo que vamos a ofrecer o hablar, así es como lo vamos a usar. Now, in this case, en este caso, we are working about nouns, but then we can talk about activities, ¿ok? La otra formulita sería así. But I'm going to give you an example for this one, ¿ok? I would like, eh, I would like, um, ¿qué se me ahorita? I would like a cup of tea, ¿ok? I would like a cup of tea. That's it, right? I would like a cup of tea. And the other one, la otra fórmula sería subject plus would plus verb in the base form, la forma básica. Plus complement. ¿Cómo funciona eso, Marcia? Ya les explico. Bye. So, uh, this one is different, ¿ok? Ese es diferente porque entonces es, digamos, la que ustedes usarían de forma general, ¿ok? You can say something like, I would, I would, 
um, like to travel. I would, I would like to rest in a beach. <laughs> I would like to rest, you know, or to lie on the beach, etc. Right? <laughs> uh -huh. Entonces, ahí depende. Ok, ¿qué es lo que vayamos a hacer? ¿Verdad? Pero no es la que estamos usando ahorita, así que la borro. Ok, ahorita estamos con I would like a cup of tea. Ok, entonces subject would like and a noun. If it's negative, si es negativa, ok, it's the same, but the difference is that we're using the negative form, right? Oops, ahí está. Entonces es lo mismo. The difference is that here it's wouldn't, ¿verdad? I wouldn't like a cup of tea, okay? I wouldn't like a cup of tea. Y si es pregunta, ¿verdad? Y si tenemos questions. Questions, okay? Vamos a hacerlo así. Ya no es el mismo orden. Primero es would, ¿verdad? Luego es el subject. Luego viene el verb. Y luego viene el noun. Y por último tenemos un question mark. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, esta sería como la, las, las formulitas que ustedes van a utilizar. I will share it with you right now. Sarvia, dígame. Okay. No, no solo el anterior que iba a dar un ejemplo. Ah, pero ok, vaya, no. ahí voy. Ah, ya no, vaya, pues. Ya se arrepintió. Ah, pues. No, ahí. cómo no, pero si no, así ya terminó ahí. Vaya, ya le aviso. Entonces, solo voy a ayudarle aquí con la última que me estaban diciendo. Entonces, la pregunta es, would you like some french fries? Y yo le voy a decir que sí, ¿verdad? Pero no, son mentiras, no, no como french fries. Pero Gina, en este caso de la oración, sería Gina... Eh, would like french fries. Puede decir, eh, puede decir son french fries o solo french fries, ¿ok? No hay problema. Or chips. Chips es, creo yo, en, en ¿cómo le puedo decir? En British English y french fries es en North American English. Muy bien. Entonces, dígame, Sarvia, perdón. Ah, ok. Entonces, la mía sería... Gina would like some strawberries. Ah, okay. Gina would like some strawberries. Yes, I already have it. Thank you so much. Eh, uno de, bueno, creo que uh, Leila la había dicho, okay? So thank you very much. Pero okay. good job, okay? Así que ahorita se los paso todos para que quede la idea completa. Okay, very good. Let's go ahead and move on to the next one, okay? But do you have questions, guys? Preguntas sobre cómo funciona would? Questions? No. no? Bye. Okay, perfect. Let's continue. What about Julia? What about her? Okay, I'm going to delete everything here. Voy a borrar todo. Ah, esto se lo voy a dejar acá in case you need it. Okay, aquí en el, aquí en el chat, permítanme. ¿Cuál es? Este, porque luego lo van a necesitar. Vamos a hacer una práctica. Eh, no, perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces, let's continue with uh, Julie. I'm going to erase all of this. Lo vamos a hacer un poco más, chico. So you can tell me, okay? So tell me what Julia would like. Julia would like a fish. Okay, Julia would like some fish. Porque fish es incontable. Entonces no podemos decir a fish. A flor, Virginia. Julia would like some eggs. Okay. Very good. Or scrambled eggs, right? Or um, sunny eggs. Julia would like some eggs to bake a cake, for example. Para hacer un pastel. Muy bien. Eh, Alison, please. Julia would like drink, drink tea. 
Julia would like to drink tea. Muy bien. Esa es la otra estructura, pero está muy bien. Ok. Uh, Brasilia. Eh, Julia would like some grapes. 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 Ok, thank you. Julia would like some grapes. Eh, Hilma, please. Uh, Julia would like a butter. Julia would like, perdón. Butter. Mantequilla, butter. Uh, butter, yeah, it's true. Mm -hmm. Some butter, muy bien. To make cookies, right? Okay. Julia would like some butter to make cookies. Una vez hice galletas, pero me sentí tan mal porque mucha mantequilla llevan y ya no volví a hacer. Pero sí. Julia would like to... We would like some butter to make cookies. Okay, thank you. Uh, Irma, please. Julia would like to eat some fish. To eat some fish. To eat, to eat, I would like to eat some fish, I said. Okay, next, uh, Glenda. Um, sería Julia would like to eat. Teacher, this is an apple or is an bell pepper? Bell pepper, okay. Yes, it's a bell pepper. So it, bell pepper, okay, thank you. You're welcome. And yes, bell peppers, I mean, I like them, pero to be honest, I prefer the normal, the regular bell pepper. Los que venden en el mercado. Porque esos son super caros, pero siento yo más que es como decoración, right? Because of the color. Yes. Uh -huh. So to, you can see the colors, you know, on the food. Okay, very good. Pero, pero también hay en el mercado y ahí son más baratos. Eh? Yes. Super son extremadamente caros. So true. Sí. I think it's because they are exported. Son exportados. Mm -hmm. Okay. Thank you, guys. Let's move on to the next one. What about now? So this is Agnes. Okay. Ah, espérenme, le voy a compartir los... Si quieren, bajen la mano para que vuelvan a, a iniciar las participaciones y les voy a compartir los ejemplos. Ay, disculpen si va algún typo. Oye, trato de ir al ritmo que vamos. Vamos a borrar todo. Okay, it's so very good. So what about Agnes? Veamos, manos, volunteers, <laughs> Liduvina, thank you. Would like some tomatoes, okay? Very good, thank you so much. Eh, Ana Beatriz, please. No se escucha, Ana Beatriz. Agnes uh -huh. would like some uh, cauliflower. Ok, cauliflower. Espérenme que tengo la buena mental. Cauliflower. Co cauliflower. Ok. Agnes would like some cauliflower. Ok. Cauli. Ca cauliflower. Ahí está. Thank you. Uh, let's continue with Brasilia, please. Uh, um, Agnes would like some onion. Would like some onion. Very good. Okay. ¿Cómo se llaman, chicos, los onion? Los aros de cebolla, onion rings se llaman, ¿verdad? Yes. Ajá. Uh -huh. Ay, sí. Onion rings. Qué rico. <laughs> Anna yum, would like some, <laughs> yes, I have would like some ring, some onion or some onion rings. I'm going to put that in. Okay. Thank you, uh, Jessica. Anna's would like some oranges. Okay. Would would like some oranges, right? Muy bien. What else? Uh, Leila, please. Agnes. Would like some sausages? Would like some... Creo que esos son hot dogs, ¿verdad? Let me see. Es que sausages es, es el, el equivalente en nuestro país de todos los embutidos que nosotros hacemos, ¿verdad? Bueno, agreguemos sausages. 
Sausages. Como chorizos, teacher. Exacto, cabal. Uh -huh. Ajá. Sausages. Y hot, hot dogs, creo que le llaman a, 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 las, a las salchichas. Ajá. Let me uh -huh. see. Sí, sí, porque siempre me dicen, vamos a hacer sandwiches. Y yo, yo pienso que es salchicha, pero el que dice que es como chorizo, bueno, ya sé. Ajá. Sí, esos son sausages. No, perdón, eh, hot dogs. Ajá. Agnes would like some sausages or uh, some hot dogs, right? Muy bien. Eh, let me see, Glenda. Agnes, would you like uh, some orange? Orange juice. Like this? Lemon. Is Así? lemon and orange. No, Is la pregunta es lo que me acaba de decir. Ah, Aris, would you like some orange juice? Jugo de naranja? ¿Cómo es? Ok. Orange la pregunta. La pregunta está bien, pero es una pregunta la que me hizo Agnes. Uh -huh. Would you like some orange juice? Uh -huh. Right? Y podemos pues, ponerla en, en, en oración, ¿verdad? Agnes would like some orange juice, right? Okay. Está bien, pero la primera es pregunta, ¿verdad? Agnes, pregunta. would you like some orange juice? Uh -huh, uh -huh. Yes. Eh, Zaira, please. Ah, que voy. Uh -huh. Ok. Eh, oh, esa era la pregunta que tenía porque veo que um, le han puesto some. Puedo decir también, Agnes, would like drink orange, orange eh, tomato. Juice. Orange tomato. Juice. Hay jugo de tomate. Ah, pues entonces sería tomato juice. Ay, no tan rico que eso, ¿verdad? Tomato juice. Yes, Agnes would like drink. Tom to uh, ah would like to drink, okay, to drink, to drink tomato juice. Agnes would like to drink tomato juice. Yes, okay. Oh, yes, o sea que puedo say... decir eso sin, sin, sin poner el son también. Sí. Oh, okay. Yes, you can. Mm -hmm. Tomato juice. Uh, I think we have completed all of them, right? So let's go ahead and close. <gasps> Niños, no tomamos la captura. Ya la voy a tomar. Don't worry. No voy a compartir esto primero. Solo voy a bajar la manita de Glenda. Gracias, chicos. Voy a compartir. Listo. Thank you. I'm going to delete everything and let's move on to the next one, okay? Oops, perdón. What about Betty, guys? Mm. Uh, Flor Virginia, please. Betty would like kiwis. Okay. To eat kiwis. To eat, okay, to eat kiwis, okay. Thank you. Brasilia. Teddy would like to eat um, cheese. <laughs> Me había olvidado. <laughs> cheese. Very good. Then, Gabriela. Uh, Betty would like to eat watermelon. Would like to eat watermelon. Okay. Uh, Leila. Mm. Mary would like it's hamburger. Would like a hamburger, okay. Hamburger, right? Hamburger. Ahí está. Thank you. Eh, Ana Beatriz. Mary would like uh, cherries. Some cherries. Would like some cherries. Muy bien. What else? Eh, okay. How can you say mermelada? Ah, vamos a ver quién se acuerda lo que les enseñé. Mm -hmm. Mm -hmm. Jam, jam, jam. <laughs> jelly. Ah, ¿y cuál es la diferencia entre jam and jelly? Vamos a ver quién se acuerda. Jam, ajá, lo busqué y me parece como jam. What's the difference between jam and jelly? Vamos a ver quién se acuerda. 
Ay, no remember. <ríe> es que esta jalea es una y la otra es, ¿cuál es la otra? Mermelada. Mermelada, muy bien, ajá. Entonces, eh, I, will, I, will, I will share with you what it says. Aquí dice, miren, eh, they are made with similar ingredients, but the difference is that jelly, jellies, I'm sorry, are made from fruit or vegetable juice. Se hacen de jugos, right? They are characterized by clear appearance, eh, appearance, I'm sorry, and a firm texture that holds itself in place. O sea, es, es como bien gelatinosa y tiene un solo color. But jam, que es la mermelada, jelly es jalea, jam es mermelada. Jams are made from crushed or ground fruit. ¿Verdad? Que es fruta machacada, decimos nosotros, ¿verdad? Jams are made from crushed or ground fruit, resulting in a thicker spread that holds its shapes, but it less, it's less firm than jellies, ¿verdad? Dice que es más eh, espesa, pero que no es tan firme como la, la jalea. Uh -huh. Lo voy a compartir ahí. Solo si dice, no, no, Marce, no lo voy a poder entender, solo dele clic a traducir página. Bye. Entonces sería... Very, eh... ay, perdón, ¿Mm? el sitio les, les, les copié. Eh, Betty would like some, Ana, ¿qué se me hizo Ana? Betty would like some, eh, parece que es jelly, ¿verdad? Or jam, creo que es jam. Jam. Ajá, jam, ajá. Betty would like some jam, very good. Karina, please. Very good like dream Hughes lemon. Would like lemonade. Ok, fíjense que sí, parece como lemonade. Parece lemonade y, y también parece este Or tea. iced tea. Ajá. Uh -huh. Iced tea, este helado. Ajá. Iced tea. No sé si se acuerdan de ese anuncio de Lipton iced tea, right? Iced tea, este helado. Then, uh, what else, guys? Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? I think we have completed everything. No. Falta. We need, we, we, yes. Uh, we. Aquí Betty está. would like to eat uh, a hamburger. También. Okay. No. Ya lo pusimos. Ah, cierto, ya. Yeah, yeah, yeah. Watermelon. Ah, watermelon. Uh -huh. Ya la pusimos. No, aquí está, dijeron. aquí está. Ya la dijeron. Ajá. Ah, pues ya, ya está. Vimos, ya. Vaya. Ok. Entonces, I'll show you examples. Sí, ahí está Kiwi también. One second. Vaya. Muy bien. And the last one. Ok. I want you guys, hoy sí, quisiera que se fueran aquí al chat de Zoom y que allí, por favor, me digiten ustedes oraciones. So you can practice. Vamos a practicar un poquito, pero esta vez ustedes van a escribir. Y en vez de hacerlo en el cuaderno, quiero que vayan al chat y digiten las oraciones, ¿verdad? Ahí no importa que los demás estén agregando las de ellos. Usted agréguelas para practicar, ¿ok? Eh, y este chat sí lo podemos inundar, no se preocupe. El chat de Zoom sí lo podemos inundar. Así que go ahead and type your sentences. Vaya ahí y vaya a digitar sus oraciones. Vaya, Flor Virginia, nos falta tú. Would like to eat chicken. Peter would like, lo mismo, Alison, would like to eat uh, cookies, ¿verdad? Eh, Peter would like to eat. A todos les está faltando, si, si ocupan un verbo, falta el tú, así como lo hizo Gabriel Alejandra, ¿ok? <laughs> Then Peter would like some apples. Uh, Peter would like some lemons. Ahí el plural, Liduvina. ¿verdad? Peter would like some apples, Peter would like some coffee, Peter would like to eat carrot, Peter would like to drink a cup of coffee, ahí ever Jonathan nos falta una E en coffee, Peter would like to drink some coffee, también nos falta una E al final de coffee, remember it's double F and double, double E, ¿verdad? Peter would like some chocolate, chocolate, se escribe igual que en español, ¿verdad? Chocolate. Eh, Peter would like to eat chicken, ¿verdad? Peter would like to drink A. Ahí nos falta a cup of tea, Ana Beatriz. Solo la A, ¿verdad? Peter would like to drink a cup of tea. Peter would like to eat a carrot. Muy bien. Quiero ver por dónde vamos. Ah, Peter would like... Ahí Vanessa Abigail nos hace falta un verbo. 
Peter would like to eat an apple, tal vez, ¿verdad? Eh, ¿Por dónde voy? Espérame. Peter would like to cook. Ahí nos hace falta Irma Guadalupe el like. Peter would like to cook some chicken, ¿verdad? Peter would like some apples. Peter would like some apples. Peter would like to eat chicken. Uh, Peter would like to eat an apple. Ajá, muy bien. Peter would like to eat, Hilma, ¿verdad? To eat lemon pie. I see, lemon pie. Peter would like to eat carrots. Peter would like to eat some cookies. Plural ahí, Leila, cookies. Si usamos some es porque es plural, ¿verdad? Eh, Peter would like a cup of coffee. Peter would like to eat chicken. Peter would like to eat chicken. Tú, ahí Karina Lisset, el tú. Peter would like... Ah, no, perdón. Sorry, mi, mi, mi error. Está bien, Karina Lisset, está bien. Porque dice Peter would like some chicken. Solo la E en Peter. Peter would like to eat chicken. Peter would like to eat apple. Would like some coffee. Eat a piece of chicken. <laughs> Peter would like to eat chips. Peter would like to buy chicken. Peter would like to drink coffee. Muy bien. Peter would like to drink a cup of coffee. Muy bien. Excelente, chicos. Good job. Peter would like to eat apple. Apple pie. Mm, yeah. Carrot cake. Right? Peter would like to bake. Vaya, ahí, Gilma, solo me le quita la A a cookies. Porque como es plural, no necesitamos el A. Peter would like to bake cookies. Peter would like to eat some cookies or to eat cookies. Muy bien. Peter would like to drink coffee. Peter would like to eat a carrot cake. Carrot sin la, sin la I, ¿verdad? Carrot. Carrot cake. Peter would like to eat some carrot. Okay. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a pasar al siguiente. Let's move on to the next one. Tom, what about Tom? Ok, vamos a digitar en el chat. Voy a dejar aquí, solo espérenme y voy a hacer la separación para ir leyendo. Ok, give me one moment, guys. Deme un momento, por favor. Thank you, guys. Veamos. ¿A dónde me quedé? Ahí está. Tom would like to eat pizza. Tom would like to eat pizza. Ajá, ajá. Would like some radishes. Sí. Uh -huh. 
Tom would like to drink a smoothie. Okay, Tom would like to eat pizza. Yes, I see the smoothie. Hmm. It's like blueberry smoothie. Um, would like to eat pizza. Would like some radish. Una consulta. ¿Qué son esas, esas moraditas? No son uvas, son... Plums. Plum. Son plums, son ciruelas. Plum, ciruelas, ok. Mm -hmm. Plums. Espérame. Ok. Would like... Tom would like to do. Vaya, cuando vamos a cocinar no usamos el verbo do, usamos make. Ok, porque vamos a preparar algo, ¿verdad? Make es para cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, sería en ese caso, Alison, Tom would like to make pizza or pepperoni pizza. Would like to make pepperoni pizza. Tom would like some plums. Ah, sí, ahí lo habían agregado ya. Tom would like to eat pizza. Tom would like to eat radish. Tom would like some pumpkin. Sí, ¿verdad? Es cierto. Eh, Yes, ¿saben? Eh, lo que quisiera aprender a hacer, bueno, ya voy a ver cómo hago, pero I like to prepare, um, ¿cómo se llama? Ayote en miel. It's so delicious, right? It's delicious. Let me see. Eh, Tom would like some, to eat pumpkin, right? Tom would like to buy pizza, muy bien. Tom would like to eat pumpkin pie. Uh -huh. Tom would like to eat plums, muy bien. Tom would like to bake, Hilma. Ahí falta el to, ¿verdad? To bake pumpkin pie, ¿verdad? Sí, vaya, está súper bien. Solo veo que el, 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 eso es recurrente, chicos. Recuerden, ¿verdad? Si van a usar un verbo, vamos a hacerlo así, miren. Es eh, subject, ¿verdad? Más would like más un noun. Pero si van a usar verbo es subject, ¿verdad? Más would like, más verb. Pero el verbo es en su forma infinitiva. Infinitive. O sea, el verbo con el tú, ¿verdad? Así, miren, por ejemplo, eh, ah, sí, cabal heber, ahí lo voy a invitar, ok, a comer, a comer ayote en miel, sí. No le va a gustar, Tiso. No, como no, ya lo he hecho. Y que lleva súper, No, mucha ya he azúcar. comido, ya he comido, no, pero es que esa ah. es la cuestión, esa es la cuestión que ya he comido, pero la versión que yo comí no, no era muy dulce. Pero ya me decía, ya, yo creo que ya me conocieron que no me gusta mucho lo dulce. Ajá. Ah, lleva mucha azúcar. Sí, yo quisiera. Dulce de panela, bastante. Dulce de panela, ajá. Pero también lleva azúcar moreno. Bueno, yo lo preparo con dulce de panela y azúcar moreno. Ah, sí, es que solo que es una gran cantidad que se le echa. Es bien dulce, pero yo creo que es que eso es lo que quiero. Quiero aprender a hacerlo, pero a mi manera. Lo que hice, no sé si les conté lo que hice el sábado y la verdad es que me quedé sorprendida de los resultados, fue tofu, tofu de garbanzos. And I, I, I just um, learned how to do it y, y lo hice así como lo ponen, que lo, mari lo ponen a marinar y después se pone a freír and it was delicious. Ya le puedo enseñar fotos de mi tofu, ¿quieren ver? I will show you. Eh, sí, and the recipe. Ah, sí, it was very easy. Ajá. Solo que tiene que tener, poner los garbanzos desde un día antes. Les voy a enseñar, espérenme. Aquí creo que tengo las fotos. Una de quinoa, sí, sí. quinoa. Ay, sí, yo he comprado quinoa, pero no sé cómo. Quizás solo con ensalada la he visto y la he comido solo con ensalada, pero quisiera ver qué otra cosa se puede hacer. Eh, también. Es como, es como sustituto del arroz también. Sí, sí, correcto, correcto. Ajá, es mejor. Es más saludable. Espérenme, ya se las, ya se las paso. Que no las hay. Aquí están. Del fin de pasado. Les voy a enseñar cómo quedó mi tofu. 
<ríe> y después hice la pregunta de qué están hablando. <ríe> qué, qué pena. Pero ahí está mi tofu, les comparto. Así me quedo. Les presento a mi, mi, mi tofu. Así de que that's what I did. ¿verdad? Eso fue lo que, lo que hice. Y me gustó. Me gustó bastante. Yo solo lo sazoné así como con garlic powder. O sea, sal con ajo. Eh, soy sauce. And pepper. And, uh, sí, solo esas tres cosas. And I really... Ah, and chili flakes. Right? Chili flakes. Eh, es el que... El, el, las hojuelitas de chile. Right? Chili flakes. And it was delicious. Estaba súper rico. Ok. Así que good job, guys. With... Uh, ah, yes. Fix. Es cierto, Leila. Fix. Es, los higos son fix. Ok. They are delicious. Right? Y de hecho, chicos... El, el higo creo que puede ser un buen sustituto, ¿verdad? Para, pues sí, en vez de usar azúcar. La verdad es que lo dulce no es que siento yo que sea tanto el problema, sino, eh, sino tal vez el azúcar que no uno no debería de consumir, ¿verdad? Pero si viene de un recurso natural, creo yo que sí. En fix, yes, they are delicious, ¿ok? Bueno, chicos, that was the practice, ¿ok? For would like, and now we're going to uh, practice a little bit more, ¿ok? Let me show you here what we are going to do now. Ya les paso, permítame. En todo lo que ven ahí las fotos, ok, les voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver, les voy a compartir un material a través de, de WhatsApp, chicos, para que les quede ahí también, ok. Para los que copian luego, ¿verdad? Ahí se los dejo. Ah, pero es que tiene la, tiene las, las, tiene las respuestas. Ah, pues no, se lo voy a copiar por partes, ¿ok? Um, I will give you the, I will give you the, the formulas. Le voy a dar las fórmulas, ¿ok? Y luego le voy a poner el ejercicio. Ahí está. Okay, so please take a look. Okay, and I will show you here uh, the pictures. Uy, perdón. Dame un momento. Listo. Bye, chicos. This is the formula, ¿verdad? Para que ya no se me sigan confundiendo. I'm going to show you here the information, ¿ok? Eso ya está allí en el chat para cuando quieran, cuando quieran usar un noun o para cuando quieran usar un verb. Positive, negative, and question. And also, here you have, right, eh, the short answers. Vean, por favor, la grammar notes abajo. Ahí en la foto de WhatsApp lo van a ver. Eh, dice, I would like a cup of tea is a more polite way to say I want a cup of tea. Porque, no sé si se han preguntado, ¿por qué no puedo usar want? Porque tengo que usar would, ¿verdad? ¿Por qué no puedo decir I want? I want a cup of tea. Vaya. The difference, guys, la diferencia es que would es más formal. Y no solo, que, no solo es más formal, sino que también eh, want es un poquito más como... Usted puede decirle eso a alguien de confianza, por ejemplo, a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Eh, como más exigente la forma de pedir. Ajá, ¿no? como, mira, como I want, Dame, I want to sí, eat chicken, quiero, yeah. ¿ok? I want to eat uh, pizza today, or I want to eat, um, what? I want to go to a restaurant today. Entonces, no es como, you know what? I would like to go to a restaurant. Right, that, that would be something that you will tell to a friend, a una amiga. Hey, you know what? I would like to go to a restaurant. Why don't we go? ¿Por qué no vamos, verdad? O cuando Entonces, engañamos ¿cómo? al esposo y lo hacemos pensar que él nos va a invitar cuando nosotros queremos que nos invite. Quiere que los invite, cabal, <risa> sí. cabal. Entonces, it's a little bit different. It's just that, guys. Si usted va a usar would, I mean, si usted va a usar want, perdón, tiene que ser con alguien de confianza, con una persona con la que sí, de veras, pues se lleve bien, ¿verdad? Y, y no le malinterprete la, la, lo que le está diciendo. Pero si no, si usted va a ofrecer o si no tiene la suficiente confianza con alguien, vamos a usar 
would like, okay? I would like a cup of tea, it's more polite. It's a more polite way to say, I want a cup of tea. I would like a cup of tea is often contracted with I'd, okay? Marcio, no quiero decir, I would like a cup of tea. Entonces puede contractarlo y puede decir, I'd, I'd like a cup of tea. O sea, I apostrophe D. Pero si se siente mejor usando la forma completa, you can use the complete form, ¿verdad? Entonces, si usted se fija aquí arriba está, mire, would like más noun y would like to plus verb, ¿verdad? Eh, vaya. Entonces, ahora vamos a completar unos ejercicios, pero esto sí lo van a hacer en su cuadernito, ¿ok? Let me show you the, the exercises. Eh, permítanme. Aquí está. Aquí está. I, the, the first one is already done. Lleva un ejemplo el primero, pero luego ustedes tienen que completar lo demás. Ok. Así que. Aquí se los comparto. There you go. Por favor, completemos ese ejercicio. Se lo voy a compartir también aquí en pantalla en un momento. Permítame. Ahí tienen, chicos. Ahí está. Please complete the exercise.
When you finish, please type on the chat here in Zoom. Okay, I finished. Thank you, Flor.
Thank you, Glenda. Thank you, Karina. Thank you, Alison. Thank you, Ana Beatriz. Vamos a dar un par de minutitos más y luego lo vamos a resolver todo si aún no lo han finalizado. Don't worry. Thank you, Brasilia. Thank you, Gaby, and Lidovina y Miguelina. Thank you, Sarvia. Vamos a comenzar a revisar. Let me see. Text. Vaya, chicos. Let's go and check if you have the correct answers. Remember that here we are putting a, that chart into practice, okay? So the first one says, uh, ah, okay, I am thirsty. I would like a glass of water, please. Number two, son oraciones eh, que están random, ¿verdad? No tienen eh, relación en sí, todas, ¿verdad? Una con la otra. Eh, number two, volunteer for number two. Dígame, Lidovina. Would you like a bread? Ok, would, ¿verdad? Would you like a break? And yes, we? We go, cool. Ok, muy bien. Thank you. 
And the next one, number three, Ana Beatriz. I don't understand this. I would like to do with my homework. I would like some help, right? Some help with my homework. Thank you very much. What about number four, Glenda? Yeah, number four. This uh, uh, Pat Patrick, uh, would you like to go to the super supermarket? He needs milk. Pero no es pregunta. Es verdad, siempre lo hago con todo de pregunta. <laughs> <laughs> yeah, Patrick's. I, Patrick, would you like to go? Ah, no, entonces sería. Solo would verdad? like. I would like. like. Mm -hmm. uh -huh, would like to go to the supermarket. Okay, would like to, ¿verdad? Patrick would like to go to the supermarket. To Can it smell? Thank you so much. Uh, Miguelina, please. Would Tom like? Okay, oops. Would Tom, would Tom like? Like. Mm -hmm. um, like or like to come? Like to come. Mm -hmm. Muy bien, like to come with us. Yes, he? Would. Would, muy bien. Thank you. Number six, eh, Alison. Eh, can I can I help you? Yes, I would like a ticket to Melbourne. I would like, right, a ticket to Melbourne. Okay, thank you. Number seven, Flor Virginia, please. My friends would like to come to the party next week. Muy bien. My friends would like to, right, to come, oops, to come to the party next week. Thank you for Virginia Karina, please, number eight. To do like, en ese caso sería to, to work. Si es el que sigue un verbo, sí. Yes. To work. Mm -hmm. Muy bien, to work. No, I would don't. I wouldn't. I wouldn't. Okay. Would you like to work on Saturday? No, I wouldn't, right? Thank you, Irma Guadalupe. Nine. Uh, would you like chocolate ice cream or vanilla ice cream? Okay, would you like, right, chocolate ice cream or vanilla ice cream? Muy bien, okay. Number 10, eh, Gabriela. Uh, would you like to see a movie? No, I wouldn't. Okay, would you like, right, to see a movie? No, I wouldn't. Anda de mal humor, entonces, no quiere. Number 11, Brasilia. What, what uh, would you like to do tomorrow? Muy bien, what would you like, mm -hmm. right, to do tomorrow? Muy bien. And number 12, volunteer for number 12, la última. One volunteer, uno para la última. Thank you, Glenda. I think is, will you, number 11, will, will you like, no, como era, ya me perdí. Es la última, la 12. Sí, ahorita. Dice, who will like, who will like, Mm -hmm. Some candy. We will. Muy bien. We would. Correct, guys. Good job. Thank okay. You. you did a wonderful job. So I'm going to share with you the, the information, the answers here in the chat. En la 10 le faltó el tú. En number 10 faltó el tú. Ah, sí. Would like to Let's see you. a movie. Okay. Ahí está. Vamos a ponerlo acá hoy, sí. Vamos, no es aquí. There you go. Así que, very good, guys. Now, I'm going to give you uh, some minutes, okay, for you to practice in the breakout rooms. And I have some questions. Tengo unas preguntas, okay? 
se las voy a compartir en este momento en el chat. Ok, ahí las pueden ver ya. Ok, the questions are about, eh, in general, ¿verdad? About wood. Ok, así que, please, eh, I'm going to assign you in pairs, if possible, group of three, maybe. Ok, vamos a ver qué es lo que sale mejor. De mi momento. Somos 20, bueno, son 26 y conmigo son 27. Aquí. Sí, la misma indicación, si hay alguien que no puede participar, dígale a sus compañeros y quédese para escuchar. Eh, lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Si usted está en un breakout room y si usted se sale porque no quiere participar o porque no quiere estar ahí, lamentablemente usted al salirse pierde minutos de conexión. Así que ahí quédese, eh, si no puede hablar en el momento, escuche, pero dígale a sus compañeros, estoy haciendo algo y no puedo hablar, pero los estoy escuchando, ¿verdad? Y si hay alguien que está solo y que nadie le contesta, me avisan, por favor. De mi momento. Quiero ver. Lo voy a hacer otra vez. Ahí están, chicos. Ya pueden ingresar. Please go to the breakout rooms. No me sale, teacher, para unirme. Dele. Como no, ya la mandé, pero como ya la mandé, no me deja mandar la otra. Dice que va para la sala 6. Quiero ver si me deja cambiarla. Vamos a mandarla a la 10. ¿Y ahora? ¿Ya le parece? Diego, usted es el único que no entra a los, a los breakout rooms. ¿Está ahí o está trabajando? Sí, Char, yo estaba sola. Pero no se regrese, siempre avíseme en el chat porque yo solo la cambio. Pero si sale, ah, ajá, entonces tengo que, ya no me sale a mí para cambiarla de nuevo. Permítame. Va, está bien dicho. Ajá, es Vanessa, ¿verdad? Sí. Va. Yo igual, teacher, ya no me pude unir, no sé qué pasó. No me aparece este Verónica. ¿Pero por qué no puede unirse? No, no entiendo, perdón. Es que me traté de unirme a un grupo, pero como que me mandó de regreso aquí a la sala principal. Vaya, lo voy a mandar a la sala 9. Vaya hacia la sala 9. Ok. Uh -huh.
teacher.
Welcome back, guys. Just let me see the... Ya vienen los demás. Creo que faltan todavía unos segundos para que se cierren automáticamente las salas. Ok. Ahí vienen los demás. Teacher, I'm sorry, how do you say an antepasados? Eh, antepasados. Pero así como nuestros antepasados. Sí. Busquémoslo. Vámonos a Lingui. <risa> O sea, es ancestors, pero busquemos la, la opción que nos dice Lingui, right? Yo digo que ancestors nos va a mandar. Sí, está, las dos que yo conozco son ancestor y forefather. Son nuestros antepasados. Y ahí solo le agregamos ese para plural, ¿verdad? Ancestors and forefathers, nuestros antepasados, los que estuvieron antes de nosotros. Eso todo puede utilizar. Gracias, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, chicos. Eh, bueno, nada más recordarles lo de los breakout rooms, ¿verdad? Que es importante que ingresen a interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Eh, les soy honesta. Es una cuestión de, de, de diferentes que trabajamos diferentes áreas, right? Um, I have had, he tenido, muy, bueno, estudiantes que dicen, no es que me da pena, y no hablan y entran y solo entran a hacer acto de presencia y apagan el micrófono y la cámara y ya no, se, los perdimos, ¿verdad? Entonces, eh, recuerden que una de las notas que ustedes llevan en el cuadro de notas es su participación y su participación durante la clase y en los breakout rooms. Entonces, de aquí en adelante, por favor, avísenme, ¿verdad? Si alguien no les contesta, me tienen que avisar, porque yo también necesito monitorear quiénes son las personas que no están participando en los breakout rooms, ¿verdad? Eh, y que molesta, Ticho, con los breakout rooms, pero es que la verdad, no puede ser una clase en la que solo el maestro hable, ¿verdad? Yo puedo estar bla, 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 ¿verdad? Pero ustedes también tienen que ponerlo en práctica. Y a veces resulta que no tenemos con quién ponerlo en práctica. Entonces, la única oportunidad que tenemos de hacerlo es acá con los compañeros. Y si ustedes se fijan, yo he entrado a breakout rooms en donde yo sí he sido testigo de que unos aprenden de otros, ¿verdad? Tal vez una persona tiene una dificultad y la otra le apoya. Entonces, eh, por favor, ¿verdad? Tomemos más en serio la parte de los breakout rooms y de aquí en adelante, ¿verdad? Entrar y participar y de verdad eh, poner en práctica este, lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, pues a veces resulta que la persona dice que no está trabajando y no tiene clase, pero la persona tal vez sí está trabajando y sí tiene otra, otra actividad. Entonces ahí afecta un poquito, pero eh, tienen que avisarle a sus compañeros, ¿verdad? Si, si algo así está sucediendo. Así que chicos, me voy a quedar acá, eh, pero thank you very much. Acuérdense que el lunes, bueno, hoy habríamos terminado de 8 a 10, pero todavía nos falta el lunes por lo que sucedió el día de ayer. Ya le escribí yo a Gisela para que ella actualice la descripción del, del, del curso, ¿verdad? Y yo creo que ya para el lunes sí ya va a estar actualizado. Igual si no, y hace rato la hice, Leila. <ríe> Y si no, pues cualquier cosa, este, la, eh, yo les estaría avisando el lunes temprano. Así que, guys, thank you very much for joining, and I'll see you next Monday, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye, bye. You're welcome. Bye, 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 guys. bye, compañeros.